والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين الله صلى الله عليه وسلم All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe The one who has given the task of being a representative of Allah on the face of this small planet to us This task that he has given to us is an honor which only belongs to the creation called human beings. The rest of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala are expecting from human beings to receive the blessings of Allah through this representative. If you think about it, it's a very difficult task that we all have to do. To become the source of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, to become the source of forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, to hatta to the point to become the source of sustenance that can be delivered through your hands of Allah to others, to become the protector of even the environment, the trees, the oceans, all the rest of the creations are looking towards human beings to seek the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala through it. Right? And this task human beings have not done. If it has been done, it has been done by very few. The majority of them have become the representative of their own lowly desires, or they are the representative of shaitan, and they are doing the bidding of shaitan. When we look at this concept of being the representative, we have the representative of Allah subhanahu wa ta'ala on the face of this earth. And that representative is Imam Zawan alayhi salatu wa salam. And he is our role model as well. That we strive, we try to become like him. We have the 12 uh, Imams as our role models, right? We have 14 Masumin alayhi wa salam. And then throughout history, we have the true followers of Aimma Masumin and some that are also our role models. A person can decide to take Hazrat Abu Zar Ghaffari as their role model. And if they do that, they become like Hazrat Abu Zar Ghaffari, they will become the most truthful person on the face of the earth. Right? If they take Hazrat Salman Farsi as their role model, there are so many individuals that we can take as our role models, but unfortunately what is happening with us is that we have come to the point where we end up saying, Urdu mein ye kaise taun, phir English mein isko dekhen kaise translate kar sakte hain, ke hum kaha aur wo kaha. Jee, to ab is tarah se agar hum kahenge ke hum kaha aur wo kaha, ye sachi statement hai. Hakikat hai ismein. Lekin, یہ سٹیٹمنٹ باعث نہیں بن سکتی کہ ہم خدا کے کہے ہوئے قرآن کی آیت میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں آپ کے لئے بہترین مثال ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے اور یہ کہنا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں یہ ہم اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ خدا کے نزدیک پہنچنے کی تو حقیقت ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نزدیک پہنچے جس طرح وہ خدا کے نزدیک پہنچے کوئی اور نہیں پہنچ سکتا کوئی اور نہیں پہنچ سکتا لیکن آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوشش ہی نہ کریں خدا تک پہنچنے کی ہم کوشش ہی نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو اپنا الگو بنا لیں اسوہ بنا لیں 
So if we continue on this particular path, a human being will end up having a role model, whether they want or they don't want. Subconsciously, we are going to imitate somebody. Like if you look at the kids, they imitate their father. They imitate their mother. Without knowing, they are doing that. And even your smile, the way that you are sitting down right now, the way that you walk, the way that you are going to handle things, are actually a reflection of how your father did. Even the way you eat. If you were to put yourself sometimes, you know, the ones who have their fathers alive, may Allah subhanahu wa ta'ala keep them alive. And the ones who have passed away, may Allah subhanahu wa ta'ala bless them. But it has happened to me that I'm sitting down with my father and we're eating. And for a moment I see the way exactly how he is eating, I'm eating. Even the way I will take the, this is a lukma me utharong. جیسے میں اس کو چبا رہا ہوں جس انداز میں میں بیٹھا ہوں وہ ایسے جیسے میری ریفلیکشن ہے تو جو بچے ہیں کڈس دے ایکچولی امیٹیٹ دیئر پیرنٹس اینڈ پیرنٹس بیکم دیر انیشیل رول ماڈل انیشیل رول ماڈل دیر اے پرسن ہیز ان دیئر لائف از پیرنٹس رائٹ دس از اے پلیس ویئر می بی وی شوڈ سی دس اینڈ کنٹینیو آن ان ود ٹاپک Wherever I go, there's always the people saying that, could you please talk about how to raise kids? Okay, Aulad ki tarbiyat ke hawale se baat karein. Ya maabab ke hakuk ke hawale se baat karein. They always say that. And, but nobody has ever said to me that, why don't you talk about the rights of the kids? Okay, the kids must have also some rights. It's not just the parents. And nobody says that you should talk about the rights of the kids. Because the thing is, if I do not give you your right, and then you do not give me my right, then who was first an oppressor? Zun pehle kis ne kiya? Zun pehle kis ne kiya? Masam, bachon ke rights mein, hume ye phir baad mein pata lagta hai ki hatta jab insan shahadi karne jata hai, to wo us... عورت کو چنے کہ جو بچوں کے لیے ایک بہترین ماں بن سکتی ہے یعنی حقوق بچوں کے اس وقت شروع ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے اور اگر ہم نے ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا اور اب اگر وہ ہمارے حقوق کو ادا نہیں کر رہے تو اتنی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے جو بیسٹ طریقہ ہے بچوں کو اس any anywhere in the world to raise them is to become the way you want your kids to become because you are going to be their role model and every child's role model is parents and if you want them to become like us we need to first start doing what we want our kids to do again اپنے بچے سے کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں اور میں خود نہیں پڑھتا کیا ہوگا بچہ نہیں پڑھے گا اگر وہ پڑھے گا بھی میرے ڈر سے تو صرف میرے سامنے پڑھے گا بعد میں نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو دو روی نظر آئے گی وہ کہے گا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کو لیکن خود نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے نماز میں اپنے باپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں لیکن جب میرے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو میں نہیں پڑھوں گا اس نے باپ سے دو روی سیکھ لی دو روی کہتے ہیں نفاق کو کہ آپ کے کال اور فیل کے اندر تضاد ہو یا ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی حجاب پہن لو اور خود اگر ماں کے سر پہ حجاب نہیں ہے تو بیٹی ہو سکتا ہے کہنے پہ مجبوری میں وہ پہن لے لیکن جب بس میں بیٹھی ہوگی تو حجاب کو نکال کے بیگ میں رکھ دے گی اور جب گھر آنے لگے گی تو حجاب کو پھر واپس پہن لے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلام کے اوپر آئیں اور چلیں تو ہمیں پہلے اسلام کو خود سمجھنا ہے خود سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے بچے آٹومیٹکلی ہمارے جیسے ہو جائیں گے تو حقیقت میں یہ ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رول موڈل بنا لیں گے تو دیکھیں اب چین دیکھیں ساتھ ہے نا چین دیکھیں اگر میرے رول موڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے رول موڈل وہ ہیں 
میں ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے جہاں تک ان کا مقام ہے خدا کے نزدیک میں وہ کبھی نہیں حاصل کر سکتا لیکن آیا میں ان کے انداز میں زندگی کر سکتا ہوں جی ان کے انداز میں میں آیا زندگی کر سکتا ہوں جی کر سکتا ہوں آیا میں ان کے اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر لا سکتا ہوں اپنے کردار میں جی لا سکتا ہوں رسول کے کردار میں امین ہونا تھا آیا میں امین بن سکتا ہوں بے شک بن سکتا ہوں لیکن آیا میں امین اس حد تک بن سکتا ہوں جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیکن آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں امین نہیں بن سکتا میں سچا نہیں بن سکتا میں صبر والا نہیں بن سکتا میں لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں بن سکتا یعنی کسی ایک حد تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تمام صفات کو اپنے اندر لا سکتا ہوں ہاں اس درجے تک نہیں لا سکتا جس درجے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک تو اگر ہم اس طرح سے کوشش کریں خود اب یہ اردو میں اس لیے بات کریں کہ ماں باپ سے خطاب ہے ٹھیک ہے اگر اور آپ ہمارے سارے بزرگ ہیں آپ ہماری سارے آنکھوں پہ صرف آپ کو تذکر اس بات کا اس لیے دے رہے ہیں کہ امام زمان سات السلام کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہیں کیونکہ جو بچے ہیں وہ نابالغ ہیں بچوں کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے بچوں نے اتنا دنیا کو نہیں دیکھا بچوں نے اتنا خدا کے سامنے جھکے نہیں ہیں تو وہ آپ کی طرف ان کی نگاہ ہے کہ اگر آپ ان بچوں کی تربیت کر دیں گے کہ جو امام زمان سم جن بچوں کا انتظار کر رہے ہیں تو امام زمان سات السلام کے ظہور میں تعجیل ہوگی تو ماؤں کو اپنے اس کام کے حوالے سے اہمیت کو درد کرنا چاہیے بینگ اے مدر از اے فل ٹائم جاب اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب بینگ اے فادر از اے فل ٹائم جاب اٹس ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب If a person is being parents part-time, then the other part of the day, somebody is the parents of the child. And at that point, it might be the babysitter, it might be iPad, it might be TV, it might be the movies, it might be you know, some of the channels that you have, it might be any one of the Xbox, you know, these are the parents of today. Xbox 360, Xbox One, Wii U, all of this, these are the parents. That the parents have given the authority and the responsibility to raise their kids. So guess how the person is going to end up when they grow up, just like iPad. Just like those channels they used to watch. Just like those things that raised them. And then after they become 20, 21 years old, and then you realize that in your house, A person with blue eyes and blonde hair has shown up. And the father is told that this is your Yabab ki bahu aagiye. So if this is the case, we need to take a look back at our own selves and see where did we go wrong. And we have already lost at least one to two generations. And the generations that we have in front of us, it requires us to take Rasulullah sallallahu as our role model I'm a Masumin as our role model, so that our kids who are imitating us and give them the time to raise them, they are going to become like them. Right? The reason why I'm talking about this is because the role model determines your love and hate. The topic is what? The love of Allah subhanahu wa ta'ala. So whoever your role model is, is going to dictate who you should love and who you should Hate. A person came to the Prophet and said, Ya Rasulullah, I would like to know about Islam and I would like you to tell me in one sentence what whole of Islam is. In one sentence. The Prophet said to love for the sake of Allah and to hate for the sake of Allah. That's the total Islam summarized in one sentence. I love namaz for the sake of Allah. I hate ghibat for the sake of Allah. Okay? I love fasting for the sake of Allah. Right? I hate lying for the sake of Allah. Right? I love Imam Ali for the sake of Allah. And I hate the enemies of Imam Ali for the sake of Allah. 
you go through the whole of Islam, what you will find is it is only love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and hate for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. But you cannot love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala if you do not fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. The only way you'll be able to do that if you fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala and He becomes the being that for His sake you're willing to do everything. So far, you know, if you ask a person, do you love Imam Ali more or Allah subhanahu wa ta'ala? Guess what? Even if the person ends up saying, no, I love Imam, uh, I love Allah subhanahu wa ta'ala more than Imam Ali, in their heart, they know the statement that they're giving. Because if in reality, they did love Allah subhanahu wa ta'ala more than Imam Ali alayhi salatu salam, right? If they did. Muslim. Would they be the same person? You know, we have individuals who break the laws of Allah subhanahu wa ta'ala all year round. They do the greatest sins all year round. And then once a year, they'll hold a gathering, a majlis in their house. Or they will participate in the azaf of Imam Hussain Sattu The whole year, they're committing greater atrocities. They're not giving the rights of Allah subhanahu wa ta'ala to him. Right? They're disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. If I really love Allah subhanahu wa ta'ala more than Imam Ali alayhi salatu salam, so what should I be doing? I should be doing what Imam Ali alayhi salatu salam told me to do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I should be doing that. But if I'm not that way, my love for Imam Ali alayhi salatu salam is going to produce what in this world? What is it going to produce? The immediate benefit that I will get to love Imam Ali al what would it be without the love of Allah? What would it be? My son, I'm Imam Ali al Sattu Salam say, Jum Mohabbat Kartin, who Khudaki li honi say. Jab in San Khudasi Mohabbat Hojegi, Ab Yakin Kere, Hakiki Mohabbat Imam Ali say, Tabhoti. حقیقی محبت امام علی سے تب ہوتی ہے کیونکہ امام علی علیہ السلام کے اندر وہ تمام صفات ہیں تجلی کیے ہوئے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں ساتھ ہیں یعنی امام علی علیہ السلام کو جو صبر ہے خدا بھی صبر رکھتا ہے اس کی تجلی اگر آپ نے اس دنیا میں دیکھنی ہے تو وہ آپ کو امام علی علیہ السلام کے کردار میں ان کے عمل میں نظر آئے گی تو انسان اگر صبر سے محبت کرنے لگ جائے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا وہ ریئلائز کرے گا کہ امام علی کے فضائل کتنے ہیں کہ میں صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک دشمن دشمن مجھے آ کے دشنام دیتا ہے مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میں فوراً اپنے صبر کو نہیں بھول جاتا ہوں کہ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا مولا کے ساتھ مولا سلام کرتے تھے لوگ جواب نہیں دیتے مولا نے صبر کیا ہے ان کی فضیلت انسان تب در کر پاتا ہے جب وہ خود کوشش کرے کہ ان صفات کو حاصل کرنے کی تو اسے پتہ لگا کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل کتنے ہیں تو وی ڈونٹ ریئلی ہیو اے چوائس بٹ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ وتعالی بیکاز دا ہول ریلیجن اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ وی ہیو ریوالوز اراؤنڈ دیٹ لو اینڈ اف وی ڈو اینڈ اپ گیٹنگ ایٹ ایوری تھنگ ول میک سینس But if we don't get that, and the mazhab that we have right now, if we were to transfer that to our kids, trust me when I say that, they will not accept it, they'll go away from it. If we do not explain to them the purpose behind what we do, why we do, they are going to go away from it. Because the environment that we live in, they always ask why. Okay? Right? If we were to tell them that, okay, you know, you have to do matam, they will ask why. If we do not know the answer, why should we do matam, then what is going to happen? If we just force them, no, you have to do matam, when they are out of our house, they're not going to do matam.
But if, if we explain to them the matam is the body language that a person has that are showing the remorse, the regret, the sadness that the person is feeling for the sake of Imam Hussain that is an expression of that which needs to be done because just the fact of expressing your emotions with tears is not enough when you look at the hardships of Imam Hussain Right? So when you go through this as parents, you realize that at the end of the day, you're going to have to fall in love with Allah So today, so far what we've been discussing is some of the hurdles that come in front of us when we talk about the love of Allah. One of the things that maybe we will discuss now is that um, what is the actual origin of love and hate? Okay? Is love and hate taught or everybody has this instinctively? Right? In your life, is, can you find a person who doesn't have love or hate? Can you? Seven billion people? Can you find somebody who doesn't like something or likes something or doesn't like something? Do you have anybody in the world? Do you know anybody? No, right? Instinctively, even children have that. So in reality, Allah subhanahu wa ta'ala has given us some instincts that are the power by which we go close to something and the power by which we go away from something. Does anybody like chocolate here? The kids? I mean, I'm sure you like chocolate, right? Yes. So why do you like chocolate? Because chocolate tastes good. Right? So in reality, what you like is the taste. Right? What you like is the taste, the pleasure that you get out of eating chocolate. So it's not the chocolate bar, but it is the taste that you're after. It is that taste that makes you go and buy a chocolate. Right? It makes you go close to the chocolate. But if the chocolate tasted like, uh, I don't know, lemons, I don't know if you like lemons, but what would be a bitter thing? What would you say is a bitter thing? Neem ka pata? Or bachongo kaise batai? Something which is bitter, okay? Uh, what would be a bitter thing? Sorry, like vinegar? Vinegar is also sour, but anyways, we'll, we'll take the example of vinegar, okay? So why do you go away from vinegar? It's because of the taste. Right? Or medicine, for example. Medicine, uh, nobody likes to take medicine. Because generally medicine, they don't taste very good. So what do they do? They make those children's Tylenol or, I don't know what you have here, paracetamol or uh, calpol with grape flavor. Right? With bubblegum flavor. So the kids, they like the bubblegum, they like the taste, so for the sake of the taste, they'll take the medicine, which is bitter. So in reality, it is the taste, the pleasure that when you find pleasure in something, you'll go towards it. And when you feel pain in it, you go away from it. When you feel discomfort, you'll go away from it. And when you think there is comfort, you go close to it. True? So far with me? The whole uh, world that we have built is based on wanting comfort. So really... People are not in love with their phones, they're in love with... They're in love with comfort. They love comfort and they hate discomfort. And you can see that all around you. Remember the, the, the elders probably remember this case. Now, there was a screen on the goal, and UHF and VHF were more and more channels. So, the person said, this is a very difficult job. So, he made a remote job. He also said that the remote was so big, remote was so big, 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 so Let's make those remotes that are very nice and soft. Make those remotes. Let's make them smaller. Because it's too big to 
yeah, lighter. And then now the next step is uh, there are TVs that are voice activated. So by voice, you'll say change channel and change the channel, turn on, turn off. It's by voice. Right? If you look at anything that the technological advancement has happened, all what it is doing is fulfilling the need of a person that is in love with comfort. Even the knowledge that you try to seek, what do you do? We were discussing that this afternoon. The easiest thing is what? To ask, check Google. Right? And <clears throat> although I, somebody has copyrights on that, check Google, but not sure who started it. But if you look at somebody who gets the most amount of questions, is Google. Right? What is the meaning of this? What is such and such pounds into kgs? about Bibi Zainab. Right. I mean, some people have studied from Sheikh Google. And there's quite a few of them in, um, from the house of Sheikh Google. There's quite a few of those scholars in, in, in around you. You probably know them. And then once they graduate, uh, they go to Asda or, or any of the places and they buy some cloth and then they wrap it around their head. Amama. We have Walmart there, so some of the people go to Walmart, take that, and then they put it on their heads, right? So, I mean, the knowledge in itself now, people don't want to go through any, you know, pain or discomfort or going to another country or going through the different culture shock, having to speak to people, having to go through, be humble in front of a, you know, teacher to go through the books and so forth. So it's easy. So when you look at our society that you are raised in and we are living in, it is all based on the love of comfort. And this is the same thing we have done in our religion too. We want to get Allah subhanahu wa ta'ala or we want to get Jannah with the utmost comfort. Utmost comfort. Right? Without any pain. Somebody said, everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die because, I mean, you will only get to heaven if you die. But nobody wants to die, go through that struggle, and they just want heaven. So when we start looking at our religion, we also came up with this formula that let's find something in religion that we can be very comfortable, we can still take care of our lowly desires, we don't have to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, we don't have to go through any discomforts, and in the end, we can have heaven shortcut. And what did we come up with? Nara Marth Jannat Par. Nara Marth Jannat Par. So what happened here now? Kya hua? Yani, achha, humme, wo kabhi, isko bhi darat, isko agar khole hum, is statement ko, ki aap ne nara mara, aur aap jannat se paar ho gaye. Yani aap phalang gaye. <coughs> Ab agar bandha koi phalang jaye jannat ko, to wahan pe koi middle no man's land nahi hai. Agar jannat phalang gaye, to jannat ke baad kya hai? Right? The Nara Mart, the Jannat Par, and ye bhi hume thoda sa sochna chahiye tha. We tried to find the most easiest way that we could figure out that we can get to heaven. Somebody came up on the pulpit and told you that if you were to just love Imam Ali alayhi salatu you're going to go to heaven. And we accepted that. Why? Because our instinct to fall in love with comfort was being satisfied by the words of that person. And once that person said that to you, we said, this is lovely religion. That's beautiful. You know, that is a religion that can, I can still go through my lowly desires. I can still look at movies. I can still go through the, all, of the discom all of the comforts that I want of the society and system that I live in. And in the end, I'm guaranteed heaven. And that is going on right now. And those individuals who project religion that way, they have thousands of people that go to them. They get paid thousands of pounds to 
manipulate people to manipulate the feeling of that instinct of comfort and manipulate it in a way that people ask them to come back again and again. And then they do what? So, okay, if I'm going to speak to you, I'm going to ask you to give me $1,500 an hour. I still haven't been able to convert it into pounds yet. And I'm not sure what you guys end up paying to those individuals. But anyways, so I know of $1,500 an hour, right? So they say, give me $1,500 an hour and then I will tell you about your religion and I will tell you the easiest way possible. Right? And people are happy, of course. You know, what's $1,500 compared to the comfort of 24 hours? They say, what's $1,500 for the comfort of the whole life? Say, it's okay. There's a person, Zakirai. He said, he's been studying for 10 days. After that, he was sitting there, he was sitting there, so he said, he اگر آپ ہمارے لئے کچھ ذکر کر دیں امام حسین کا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر تم بارہ سو ڈالر جمع کر لیتی ہو تو میں ذکر کر دوں گی تو ان عورتوں نے بھی جمع کیے بارہ سو ڈالر اور پھر انہوں نے جب ان کا میٹر شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے بات کرنی شروع کی امام حسین کے بارے دیکھیں ہم امام حسین کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں حب دنیا تھی ان کے دلوں میں حب دنیا تھی اس حب دنیا کی وجہ سے انہوں نے امام حسین کے گلے کو کاٹ دیا ان کے اندر تقبر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے امام حسین کے گلے کو کاٹ دیا زیارت اربعین کو پڑھ کے دیکھیں سب صفات بیان کی گئی ہیں ان کے اندر حب دنیا تھا ان کے اندر غرور تھا ان کے اندر کیبر تھا وہ اپنے نفس کی خواہشات کے غلام تھے جب شمر سے امام حسین پوچھ رہے تھے تم نہیں جانتے میں کون ہوں تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں تم نہیں جانتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں سب اس میں جانتا ہوں تم نہیں چاہتے کہ میرے جد کی شفاعت ہو تمہیں روز معاشر میں مجھے جو وعدہ دیا گیا ہے جو سونا چاندی جو چیزیں دی گئی ہیں میں اس کی بنا پہ کر ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں اب اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ امام حسین کے گلے سے نکلے ہوئے خون کو بیچ رہا ہو اس کی بولی لگتی ہو تو روز معاشر میں وہ امام حسین کے ساتھ معاشر ہوگا جن کی زبان امام حسین کا ذکر نہیں کر سکتی اس سے پہلے کہ آپ ان کی جیب میں پیسے ڈالیں دین ان سے سیکھیں گے خدا وہ آپ کو سمجھائیں گے حب دنیا کس طرح سے اپنے دلوں سے نکالنی وہ سمجھائیں گے ہماری قوم ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمیں ریلیجن ملے دین ملے آپ کو ان سے دین نہیں مل سکتا تو اب یہ چیزیں ہمارے درمیان میں اتنی زیادہ رائج ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی آئے اور آ کے جو ہے وہ اس طرح اس انداز میں جو ہے وہ بیان کرے اور شرک امیز شرک سے بھری ہوئی مجلس کو پڑھے سب سے زیادہ مقبول مجلس وہ ہوتی ہے جس کے اندر توحید کا نام ہی نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑی سی I apologize to my youngsters. Just need to talk about this for five minutes and I'm coming back to you in English, okay? Shaitan ne Allah subhanahu wa ta'ala ki azmat ki qasam kaha ke ye vada kiya ta ke sarat-e mustaqim pe wo bait jahe ga aur logon ko wahan se aghwa karhe ga. Thik hai? Agar aap shaitan ko dekhen to wo pehle us ka naam Haris ta phir wo Iblis bana. Haris wo shakhs ta jin ta jis ne ke khuda ki ibadat 6,000 saal ki hai. اس کے پاس علم بھی تھا اس نے عبادت بھی کی ٹھیک ہے اور جہاں پہ شیطان پھسلا ہے وہ خدا کی ربوبیت میں پھسلا ہے اب وہ کانسیشن کبھی قرآن میں اٹھا کے دیکھیں شیطان کی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ 
وہ تمام چیزوں میں ایکسپٹ کر رہا ہے لیکن خدا کی ربوبیت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا وہ کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ کون نائب ہونا چاہیے آپ کا زمین پہ میں بہتر جانتا ہوں کہ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ تین سے بنا ہے کہ مجھے نائب ہونا چاہیے تھا ربوبیت کے اندر شرک کیا اور وہ ابلیس بن گیا آج بھی اگر ہم ربوبیت کے اندر شرک کرتے ہیں تو کس کی سنت ہے یہ اور اگر اسی سنت پہ ہم چلتے رہیں اور ہمیں کوئی روکے نہ تو آپ یقین کریں میں آپ کو تقریباً حد وسوخ سے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچاس سال کے بعد آپ ہم اس مذہب میں اور کرسچینٹی میں فرق نہیں نظر آئے گا اگر یہ نہ روکا جائے یعنی ایک جگہ پہ میں تھا تو پرچی آئی پرچی آئی تو جنرلی ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا کچھ ایسے میں نے وہ جب پرچی کو کھولا تو اس پہ لکھا ہوتا کہ برائے مہربانی نماز کی اہمیت اور علی علی خدا نہیں ہے اچھے طریقے سے کیا ایکسپلین کریں اب وہ اچھے طریقے سے کیسے ایکسپلین کریں البتہ جو اللہ شبان نے توفیق دی وہ کوشش کی لیکن اب ہم یہاں تک پہنچ چکے کہ ربوبیت کے اندر ہم شرک کر رہے ہیں ربوبیت کے اندر شرک اسلام کے اصول دین جو اصول ہیں اس کے خلاف ہے امام علی خوش ہوں گے امام علی تو خوش اس میں تھے کہ وہ خدا کے عبد ہے اور وہ خدا ان کا مولا ہے آپ جا کے قرآن کی زائد کو دیکھیے گا سورہ عالی عمران ورس نمبر سیونٹی نائن آیت کہتی ہے کہ کسی بھی بشر جس کو ہم نے نبوت دی ہے جس کو ہم نے حکمت دی ہے جس کو ہم نے منسوب کیا ہے مبوس کیا ہے کہ وہ نبی ہو اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ تم میری عبادت کرو کہ تم خدا کو چھوڑ کے میری عبادت کرو اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ حق ہوتا تو رسول کے پاس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب میں تمہیں رسالت دے رہا ہوں اور یہ رسالت جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ تم مجھے اپنا رب مانو میری عبادت کرو رسول کہہ سکتا ہے جب پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں گے ہر نبی نے کہا اے عبد اللہ وستان بتاغوت اور ان کے وسیع کو ہم خدا بنا دیں تو پھر رسول نے عبادت کس کی کی کس خدا کی عبادت کی تو یہ معاملات ان کا بہت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی ساخی ہے ان کی رسالت کا بھی یہ اجڑ نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی مبدت کا بھی یہ حق نہیں ہے آئم معصومین کی مبدت کا بھی یہ حق نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے اسلام کے کسی بھی قانون کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے اور جو لوگ اس کو صحیح بنا رہے ہیں اور لوگ جو ان کو مان رہے ہیں روز معاشر میں وہ جان جائیں گے کہ یہ کام غلط ہے بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں اس بات کی توفیق دے دیں کہ وہ جان جائیں کہ یہ بات غلط ہے اور سیدھے رستے پہ وہ سرات مستقیم پہ وہ آ جائے ایک سلوات پڑھ دے محمد سو ان ریالٹی دی ایکچوئل انسٹنکٹ ایمنیٹ فرام آس the power of attraction and the power of repulsion. We all have that. Okay. In order for us to understand the love of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to find out what is that reason that we get attracted towards something. And that reason that we can see is the pleasure. Lazat, pleasure is part of that. Okay. Satisfaction is part of that. Sukoon is part of that. Itminan is part of that. Peace and tranquility is part of that. Okay? Comfort of the soul is part of that. To get close to Allah subhanahu wa ta'ala, your body would have to go through discomfort, but your soul will be comfortable. Okay? And in the society where comfort 
of the body has become the precedent, we need to realize that in order for us to get to Allah subhanahu wa ta'ala, we would have to get out of our comfort zones. We would have to get out of this love that we have fallen in love for the comfort of this body and go through some difficulties to be able to acquire that. And the best example that we have of that, you can find that in Karbala. The Masaib of Karbala, the hardships of Karbala. The individuals who were madly in love with Allah subhanahu wa ta'ala, they went through so many hardships. And these hardships that they went through, in every hardship that they went through, they were patient. And not just patient, they were thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And we read the Musaib and we hear the Musaib of Karbala and Kufa and Sham, yet we do not develop this idea, this state of mind, that discomfort for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala is the right path and it is the role models that have left this path for us. You know, Imam Hussain said to Bibi Zainab that even in, in your namaz shab do not forget him. In your night prayer, do not forget me. And Bibi Zainab used to pray the night prayers, although sometimes in the prison that she was there, with the weakness that she had, sometimes she had to read those prayers sitting down. But she prayed. Bibi Zainab Pakasti, Yani Bibi Fatima Zahra Salaam Laleha Saniye Zahra Jisko ye lakab mile Jho Saniye Zahra Bibi Fatima Zahra Salaam Laleha Ke saath jin ko mansoop kiya jaye Bibi Fatima Zahra Salaam Laleha Woh hasti hain Ke jin ke liye Imam ne kaha Imam Zawan Sassam ne kaha Ke mein chahta hoon Ke mein Bibi Fatima Jaisa ho jau Bibi Fatima mere liye uswa hai. Bibi Zainab s.a.w. ko kisi ne nahi dekha tha. Arz kiya tha aap se ki Bibi Zainab ko Imam Ali ke neighborhood mein kabhi kisi ne na suna tha, na dekha tha. Aur woh hasti jis ki maa Fatima ho, jo saniye zara ho. Jis ke sar pe chadar ho, Bibi Fatima ki bina uski chadar ko khicha jaye uski chadar ko sar se khicha jaye usko qaidi banaya jaye uske haathon mein rasan baandh di jaye usko kufa aur sham ke bazaron mein un na mahramon ke samne leke jaye ke wo log jo apne aap ko taiyar karke khushi manane aaye और इस काफले के साथ साथ कटे हुए सर नेजों पर कि बीबी जैनब कहें कि इन कटे हुए सर जो नेजों पे इनको थोड़ा सा आगे ले जाओ लोगों की तवज्जो उनकी तरफ हो जाएगी रसूल की बेटियां जिनके सर पे चादरें हैं उनसे निगाहें हट जाएं ये बीबी जैनब जब कुफा के दरवाजे पे आके इस काफले को रोक दिया गया क्योंकि कुफा को सजाया जा रहा था इमाम सज्जाद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत थी चेहरा जर्द हो गया था और ये वो ही तकरीबन हालत थी इमाम सज्जाद की जो जब करबला से निकल रहे थे और उन्होंने वो लाशें देखे थे कटे हुए लाशें उस वक्त जिस तरह से इमाम की हालत थी तकरीबन उस तरह से हालत हो गई बीबी ने आके कहा बेटे अपने आप को संभालो इमाम सज्जाद ने कहा कि मैं कैसे संभालूं कि बाजार को सजाया जा रहा है आपके सर पे रिदा नहीं है और कैदियों की तरह हमें लेके जाया जाएगा Imam Sajjad 
آپ کے قلب مبارک پر سلام ہو آپ نے وہ مصائب دیکھے ہیں کہ جن مصائب کی بنا پہ امام زمان خون کے آنسر ہوتے ہیں شخص نے امام کو خواب میں دیکھا کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ خون کے آنسر ہوتے ہیں ہے سچی بات ہے کہ آیا یہ مصیبت امام حسین کی ہے جس سے آپ آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے ہیں امام نے کہا نہیں حضرت علی اکبر کی ہے وہ شخص پوچھتا گیا حضرت عباس کی ہے کہاں نہیں حضرت علی اصغر کی ہے کہاں نہیں تو امام زمان نے کہا اشام 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 یعنی جو شام کے مصائب ہیں وہ میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے ہیں خون کے آنسو نکلتے ہیں امام سجاد کو میرے مولا پر سلام ہو کہ جن کی آنکھوں نے وہ مصائب کو دیکھا کہ جن کی آنکھوں نے ان مصائب کو دیکھا رسول کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں دیکھا رسول کی بیٹیوں کو دربار میں قیدیوں کی طرح دیکھا یہ بی بی زینب کا دربار میں چلا جانا ایک شخص قاضی تھا جب کورٹ میں کسی کو بلایا جاتا ہے تو اونچی آواز سے شخص کا نام لیا جاتا ہے تو کچہری میں جب بلایا جاتا ہے وہ شخص جج کرسی پہ بیٹھا تھا بلانے والے نے زینب تو صرف اتنا سنا زینب وہ شخص اپنی کرسی سے اٹھ گیا اس نے کہا کہ مجھے یہ منصب نہیں چاہیے کہ جس میں دربار کے اندر مجھے زینب کا لفظ سنائی دے کہ بی بی زینب کا دربار میں چلا جانا اور اس جگہ پہ کھڑے ہونا قیدیوں کی طرح قیدیوں کی طرح کھڑا ہونا جہاں پہ تاش اندر امام حسین کا کٹا ہوا سر پرا ہو اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی قیدی بنا کے رکھا ہو بی بی زینب کو امام حسین نے کہا تھا کہ اب یہ جب الوداع کہہ رہے تھے نا امام حسین ایسے کچھ جملے آپ سن لیں خدا آپ کو اجر دے اگر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا کبھی بھی مصائب میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بی بی زینب کا نام کافی ہے اگر کبھی نہیں ٹوٹتا تو اپنے دل میں بی بی کو سلام کرتے جائیں اپنی زبان میں سلام کرتے جائیں بی بی کو اور مصائب سنتے جائیں اپنی دل میں سلام کرتے جائیں آپ یقین کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اگر پھر بھی نہیں ہوتا بی بی فاطمہ کا نام لیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے ایک کرسچن عورت کو ایک مسلمان نے بتایا ہے کہنے لگی کہ میرے پاس بہت سارے مسائل ہیں اور بہت میری زندگی کے اندر اس طرح ہے اس مسلمان نے اس کرسچن عورت سے کہا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے کہنے لگا کہ جب تم اکیلے کمرے میں بیٹھنا اور اس جملے کو دہرانا میں پیس بی آن یو او لیڈی آف لائٹ فاطمہ جس شخص نے یہ بات کہی میں اس کو جانتا ہوں ٹھیک ہے جب کچھ دنوں کے بعد وہ اس سے ملی تو خوش نظر آ شخص نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا کہتی جس طرح سے تم نے کہا تھا میں ایک اکیلے کمرے میں بیٹھی اور میں کہنے لگی پیس آن یو او لیڈی آف لائٹ فاطمہ پیس آن یو او لیڈی آف لائٹ فاطمہ کہتی میں دوہراتی رہی اور جس طرح سے میں دہرا رہی تھی مجھے رونا آ گیا میں روتی رہی اور میں یہ دہراتی رہی آج میرے سارے مسائل ختم ہو چکے 
جب امام حسین البدا کرے تھی بی بی زینب سے کہا تھا کہ اب مسائب بہت آئیں گے اب مسائب بہت آئیں گے آپ کو ہمت پکڑنی ہے وہ بی بی زینب جو چیلہ زینب پہ جا کے جنہوں نے دیکھا تھا امام حسین کا سر کرتا ہوا وہ بی بی زینب جو جب اپنے بھائی کو الوداع کہہ رہی تھی جنہوں نے گردن پہ بوسا دیا تھا بھائی کو ماں کی وسیعت کو پورا کرتے ہوئے وہ بی بی زینب جو کربلا میں تھی اور وہ بی بی زینب جو کوفہ اور شام میں تھی بہت فرق تھا خدا ہے بی بی زینب کے صدقے امام زبان نے کہا ہے کہ میں اپنے شیعوں سے کہتا ہوں کہ جب وہ دعا کرے ظہور کے لیے تو خدا کو بی بی زینب کا واسطہ دیکھ کر دعا کرے کہ ظہور میں تاجیل ہو جائے دعایا ہم تجھے بی بی زینب کا واسطہ دیتے ہیں کہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل ہو جائے ہمیں تو ان کے اصحاب و انسان میں شمار کرنا ہمیں تی توفیق دے دینا کہ ہم کربلا خفہ و شام کی قربانیوں سے سبق لے کر اسی دے رستے کو اختیار کرے جو رستہ تجھے ہمیں تیرے پاس لے جائے گا ماتھ میں حسین